అంటే క్వశ్చన్స్ కంటే ముందు సో డెఫినెట్గా ఆయన కత్తి పట్టుకొని యుద్ధాలు చేస్తుంటేనే అమ్మాయిలు ప్రేమించేస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు స్క్రీన్ మీద ఇంకా లవ్ చేస్తూ ఉంటే ఇంకెంత లవ్ చేస్తారు సో వెయిటింగ్ ఆ లవ్ చూడ్డానికి మరింత లవ్లో పడిపోవడానికి అఫ్కోర్స్ ప్రభాస్ అంటే బాక్స్ ఆఫీస్ బాస్ అనొచ్చు రైమింగ్ కూడా బాకాల్సింది అండ్ తెలుగు చలన చిత్ర సీమ నేను అన్ని చిత్ర సీమలకి పరిచయం చేసి ఏనో ఒక తెలుగు సినిమా కోసం అందరూ వెయిట్ చేసేలా చేసిన మన డార్లింగ్ ప్రభాస్ గారు ఇప్పుడు మాట్లాడతారు హలో అండి హాయ్ చాలా లైన్ కలిసి థ్యాంక్ యూ అందరూ వచ్చారు సో ఫస్ట్ గోపికృష్ణ మూవీస్ గురించి చెప్పాలి సో పెన్నాన్న గారు కృష్ణవేణి సినిమా చేసినప్పుడు సో బిగ్ హిట్ పెన్నాన్న గారి కెరీర్ని హెల్ప్ చేసింది గోపికృష్ణ మూవీస్ సో ఐ ఆల్మోస్ట్ థర్టీన్ ఫిల్మ్స్లో పది బ్లాక్ బస్టర్స్ సో తర్వాత చాలా సంవత్సరాల తర్వాత బిల్లా చేసాం టెన్షన్ పడి పెన్నాన్న గారికి ఆన్సర్ చెప్పాలి సో బిన్న బిల్లా బాగానే హిట్ అయింది సో పెన్నాన్న గారి సినిమా అంటే చిన్న టెన్షన్ ఉంటుంది సో బట్ ఆయన వెరీ మోడర్న్ ఎందుకంటే బిల్లా యాక్సెప్ట్ చేయరు చేయ ఆయన ఐ థింక్ ఈజ్ వెరీ ఫ్రెష్ ఇన్ మైండ్ అండ్ రాధా గారు కథ చెప్పమంటే రాధా గారు టెన్షన్ పడ్డారు మో పెన్నాన్న గారు కథ చెప్పాలి లేదంటే ఆయన మైండ్ చాలా కూల్ ఊరినే ఆయన ఇమేజ్ అలా ఉంటుంది కానీ ఈజ్ లైక్ రియలీ కూల్ అండ్ చాలా యంగ్స్టర్స్తో కలిసి ఆలోచనలో ఉంటుంది సో వెళ్తే ఆయన వెళ్ళారు సో ఫస్ట్ సిట్టింగ్లోనే హీ లైక్ డిట్ అలాట్ సో సో నాకు ఒక టెన్షన్ ఏంటంటే గోపికృష్ణ మూవీస్ ఐ ఎమ్ ఆన్సరబుల్ పెన్నాన్న గారికి హిట్ ఇవ్వాలని సో సినిమాలో ఈ బడ్జెట్స్ ఇది ఇది అది ఇలా అవుతుంది కోవిడ్ పోస్ట్ కూడా ఏం పర్లేదు సినిమా బాగా రావాలంతే ఇది అది రిపోవాలంతే సో ఆయన ఎంకరేజ్మెంట్ అది మాకు ఎప్పుడు ఉంది సారీ సో ఆయన ఎంకరేజ్మెంట్ చాలా ఉంది అండ్ పరమాంస్ క్యారెక్టర్ పెన్నాన్న గారిది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ సినిమా ఫిలాసఫీ దాని చుట్టూ చూ తిరుగుతుంది నాది ఆయన రెండు సీన్స్ ఉంటాయి సో ఆయన చాలా కూల్గా చిన్న ఎటకారం ఉంటుంది ఆ క్యారెక్టర్లో ఫిలాసఫీ ఉంటుంది అన్నీ తెలిసిన వాళ్ళు ఒక బుద్ధుళ్ళ ఆయన క్యారెక్టర్ డిజైన్ చేశారు రాధా గారు అండ్ ఆయన గెడ్డం లుక్ అది ఎన్ని న్యాచురల్ బియర్డ్ ఆయన పెద్దన్న గారు డైరెక్టర్ కొంచెం బియర్డ్ పెంచమంటున్నారంటే పెంచేద్దాం ఎంత ఎన్ని ఎన్ని మంత్స్ కావాలంటే అది ఒక మీరు పెంచేయండి ఆయన వచ్చి కట్ చేసుకుంటారు ఓకే అయితే ఇది సరిపోద్దా డైరెక్టర్ పంపించు ఇది సరిపోద్దా పెద్దన్న గారితో మాట్లాడాలంటే అందరు నన్ను పంపిస్తారు మీరు మాట్లాడండి మీరు మాట్లాడినా సో వెళ్ళి నేను కొంచెం డైరెక్టర్ ఇలా అంటున్నారు కొంచెం ఇలా అడుగుతున్నారు ఆయన ఆయన పెద్ద అలా కనిపిస్తారు కానీ నేను యాక్చువల్లీ కూల్ డైట్ గారు ఇలా పెట్టుకున్నా కర్ర ఇలా పట్టుకున్నా అని ఇట్స్ వెరీ ఎన ఆయన ఎనర్జీ ఎక్స్ట్రాడినరీ అండ్ మా సిస్టర్ కూడా ఈ సినిమాలో ప్రొడ్యూసర్ ప్ర ప్రసీద పెన్నాన్న గారు కూతురు సో యా ఇట్స్ అ ఫ్యామిలీ ఫిల్మ్ అండ్ యూవీ అండ్ దట్ అది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ రవి ఛత్రపతి నుంచి చేస్తున్నాం ఛత్రపతిలో మీరు ఆ ఫైట్ చేసి ఉంటారు షర్ట్ లిప్పించి నేను సుప్రీత్ కొట్టుకునేది దాంట్లో కర్ర ఉంటుంది అది బీచ్లో కర్ర పెట్టి రాజమౌళి చెప్పి ఉంటాడు కదా కర్రతో కొట్టాలని సుప్రీత్ని ఆ కర్ర ఎంత పర్ఫెక్ట్గా చేశారంటే ఆల్మోస్ట్ నిజం కర్ర లాగే ఉంది అది ఆ కర్ర పెట్టి కొట్టేశారు కొట్టేస్తే రవిని వచ్చి రవి అదేంటిది చాలా అంటే దానికి మళ్ళీ నాచు అది కొన్ని వందల సంవత్సరాల్లో కర్ర ఉన్నట్టు ఆ సాల్ట్ వస్తే బీచ్ దగ్గర అది ఎలా తయారవుద్ది అది డీటెయిలింగ్ చూసి అదిరిపోయింది సుప్రీత్ కొట్టినప్పుడు ఇదేంటి గట్టి తగిలేస్తుంది రాజమౌళికి రవికి వెళ్ళాడు ఇదేంటి అంత అంత రియలిస్టిక్గా చేసావు నిర్ర నిజం కర్ర పెట్టేసాం అంటే ఆల్మోస్ట్ రియల్ డెలింగ్ ఆ ఫీల్ కావాలి నీ ఫీలు నువ్వు నా ఈ పగిలిపోయింది సో రవి ఆ డీటెయిలింగ్ అనేది నాకు తెలిసి అంత పర్ఫెక్ట్గా ఏ ఆ డైరెక్టర్ చేరేమో అన్న పర్సనల్ ఒపీనియన్ అండ్ మేము సెట్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇక్కడ షూటింగ్ అక్కడ ఇటలీలో అయినప్పుడు కొన్ని సార్లు అక్కడ రీప్లేస్ చేయడానికి ఇక్కడ సెట్స్ చేసాం ఇటలీలో కూడా రవి గారు చేశారు సో ఆయన డీటెయిలింగ్ ఒకసారి మేము సెట్కి వెళ్ళినప్పుడు రవి గారు సెట్ ఎలా ఉంటుందని పొద్దున్నే రోజు ఎక్సైట్ అయ్యాడు అని ఎవ్రీడే అసలు ఈయన ఏంటి ఇలా చేసాడని ఒక చిన్న రూమ్ ఒక మెట్లు ఉంటే దాని డీటెయిలింగ్ ఒక పియానో ఉంటే ఏంటి దాని కలర్ ఏంటి నైన్టీన్ సెవెంటీస్ ఇటలీలో ఉంటే ఎలా ఉంటుంది దానికి మళ్ళీ మన కథకి ఎలా సెట్ అవ్వాలి ఒక మెట్ల దగ్గర ఫస్ట్ పిక్చర్ రిలీజ్ చేసాం ఆ పిక్చర్స్ కనపడడానికి అన్నీ ఉంటాయి కానీ ఒక్కొక్క ఎవ్రీ పిక్చర్కి వెళ్ళి ఒక ఫోటో తీసుకోవచ్చు ఆ డీటెయిలింగ్ ఆ డైరీకి ఆ పేజ్ నైన్టీన్ సెవెంటీస్ ఆ థిక్నెస్ అది మీరే చెప్పాలి అది అందుకే మిమ్మల్ని అడిగారు ఇవన్నీ నేను చెప్పేది కాదు ప్రభాస్కి మంచులో చేయాలి ప్
నేను చెప్తే చేస్తారా డైరెక్టర్ మీ డైరెక్టర్ మీ సంగతి మీకు తెలుసు కదా సో ద డీటెయిలింగ్ అండ్ రవి గారు ఐ థింక్ ఇట్స్ ద బిగ్గెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ మనోజ్ గారు ఆయన గురించి చెప్పాం అండ్ హీరో సినిమాకి ఆ కెమిస్ట్రీ వర్కౌట్ అవ్వడానికి కానీ నాది పూజ ఎగ్డే కానీ ఆ ఫిల్మ్ ఆ ఫీల్ రావడానికి అండ్ జస్టిన్ సార్ సార్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ద మ్యూజిక్ నేను నాకు కడలల్లే మీ సాంగ్స్ అన్ని చాలా ఇష్టం కడలల్లే చాలా ఇష్టం సో మాకు ఆ మెలోడీస్ ఇవ్వాలంటే జస్టిన్ గారు మా సినిమా కరెక్ట్ అనుకున్నాం అండ్ ఆయన సోల్ ఇచ్చారు ఫస్ట్ మీరు ట్రైన్లో చూస్తే టీజర్ ట్రీ టీజర్ వేసాం ఇప్పుడు వన్ ఇయర్ బ్యాక్ కృష్ణ కృష్ణ మనమోహన్ అని అది నేను పాడితే పోగదు అది ఒక్కసారి మీరు పాడండి సార్ తర్వాత సో ఐ థింక్ లవ్ స్టోరీ ఆ ఫీల్ తీసుకురావడానికి మ్యూజిక్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ జస్టిన్ గారు ఐ థింక్ హీ గేవ్ ఇస్ సోల్ టు అస్ అండ్ యా అండ్ రసూల్ గారు సో రాధా గారు అడిగారు ఈ సినిమాకి నాకు సౌండ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అది మిక్సింగ్ అది సో రసూల్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళాము ఆయన యాక్సెప్ట్ చేశారు ఆయన చాలా నచ్చింది సినిమా సో నేను అడగకుండానే ఆయన అన్నారు చాలా బాగుంది అని సో ఐ మెట్ హిమ్ ఇన్ బాంబే చాలా ఎక్సైటింగ్ ఉంది ఎందుకంటే ఒక షిప్ ఎపిసోడ్ క్లైమాక్స్ వచ్చినప్పుడు ఒక ఇంటర్నేషనల్ లుక్ ఇచ్చారు ఆయన నేను వెళ్ళి షిప్లో కూర్చున్నట్టు అనిపించింది ఆయన ఎఫెక్ట్స్ సౌండ్ డిజైనింగ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ అండ్ మా తమన్ ద కింగ్ అసలు అంటే మేము సినిమాని ఒకలా చూసాం ఒక క్లాసిక్ టచ్ ఇద్దాం ఒక వేరేలా చూసాం అందరం రాధా గారు కానీ మేము అందరం కానీ తమన్ సినిమా చూసి నాకు ఈ సినిమా నచ్చింది నేను చేస్తాను అని తమనే వచ్చి అడగడం అమ్మ తమన్ వచ్చేటంటే మనకి స్ట్రెస్ పోయింది అని అనుకున్నాం తమన్ మ్యూజిక్ వచ్చిన తర్వాత ఒకసారి చూస్తా అండి సినిమాని మా సినిమాని మేము ఒకలా చూస్తే ఆయన ఇంకోలా లేపాడు సినిమాని ఒక వేరే సినిమా చూపించాడు మాకు అంటే ఆ ఆర్కెస్ట్రైజేషన్ కానీ సౌండింగ్ కానీ అంటే గ్రాండ్ విజువల్ వచ్చింది కమల్ గారు ఎఫెక్ట్ సూపర్వైజర్ ఎక్స్ట్రాడినరీ తా రాధా గారు డిజైన్ లవ్ స్టోరీ ఒక వేరే లెవెల్లో చేశారు సో మీరు ఆ ట్రైన్ సీన్స్ చూసిన షిప్ సీన్స్ చూసిన ఒకసారి తమన్ రాగానే సినిమా మాకు ఓహో ఇలా చూడాలా మనం ఈ సినిమానే అని మాకు ఫస్ట్ టైం అనిపించింది సో తమన్ థ్యాంక్స్ అలాట్ మా సినిమాని వేరే లెవెల్ తీసుకెళ్ళారు సో యా మా డైరెక్టర్ గారు ద క్యాప్టెన్ ఈ షిప్లో ఈ దీంట్లో షిప్ ఉంది క్యాప్టెన్ ఉన్నాడు మాకు డైరెక్టర్ క్యాప్టెన్ ఉన్నాడు సో రెండు క్యాప్టెన్లు ఒక షిప్ సో ఓన్లీ ఆ షిప్ ఎపిసోడ్కే నాకు తెలిసి డైరెక్టర్ గారు ఒక టూ ఇయర్స్ కష్టపడ్డారు వన్ ఇయర్ కష్టపడి ప్రీవియస్ చేసి పంపించి హాలీవుడ్స్ వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ కదా మన ప్రీవియస్ పంపించింది వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ప్రీవియస్ చేసాం తర్వాత నిక్ పాల్ గ్లాడియేటర్ ఇంకా చాలా సినిమా చేశారు బ్రేవ్ హార్ట్ గ్లాడియేటర్ సెవెన్ సమ్రాయ్ లైక్ బిగ్గెస్ట్ ఫిల్మ్స్ చేసింది నిక్ పాల్ గారు సో లైక్ లాడ్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్ ఉంది ఇది లవ్ స్టోరీ అంటే లవ్ థ్రిల్లర్ అని కూడా చెప్పచ్చు నేను సార్ కరెక్టా లవ్ థ్రిల్లర్ అని చెప్పచ్చు యాక్షన్ ఉంది ఫైట్స్ ఉండవు కానీ యాక్షన్ ఉంది చేసెస్ ఉన్నాయి ఓన్లీ షిప్ ఎపిసోడ్ ఒక థర్టీన్ మినిట్స్ ఉంటుంది సో బిగ్గెస్ట్ విజువల్ కోసం ట్రై చేసాం అండ్ రాధా ఈజ్ అ వెరీ నైస్ పర్సన్ పర్సనలీ అండ్ ఈ హ్యాస్ సంథింగ్ డీప్ సైడ్ లేకపోతే ఈ కథ రాయరు అండ్ థ్యాంక్స్ సార్ ఫర్ గివింగ్ అ లవ్ స్టోరీ నాకు ఇవ్వడానికి అందరూ భయపడతారు కొన్ని మీరు ఇచ్చి లవ్ స్టోరీ నాకు ఎలా ఉంటుందో బాగుంటుందని చేశారు థ్యాంక్స్ అలాట్ అండ్ ఐదు నాలుగు సంవత్సరాలు వెయిట్ చేసి ఒక పదిసార్లు ఫారెన్ వెళ్ళి కోడ్ వెళ్ళి ఆగిపోయి మళ్ళీ వెళ్ళి మళ్ళీ అయిపోవడం అనేది అంత ఈజీ కాదు సార్ చాలా కష్టపడి చేశారు థ్యాంక్స్ అలాట్ అండ్ యా యూవి బాగా చేశారు థ్యాంక్ యూ సార్ 